அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி வந்து ஹைதராபாத் வெட்டிங்ஸில் செய்கிற ரொம்ப பாப்புலரான டிஷ் தம்கா சிக்கன் எப்படி செய்கிறதா தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை நல்லா இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இதை நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பேச்சஸாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த உடனே எடுத்துருங்க இதுக்கு மேலே நீங்கள் விட்டிங்கன்னா கருகிரும் அதுக்கப்புறம் கசக்கிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ இதை எடுத்து டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து கொஞ்சம் நச்சை நம்ம ட்ரை ரோஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் பத்து பாதாம் எடுத்துருக்கு பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்துருக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரோஞ்சி சீரோஞ்சி சீட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பிஸ்தா கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெறும் பாதமும் முந்திரி பருப்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் நட்ஸ்லாம் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு கால் கப் அளவுக்கு துருவிய தேங்காய் சேர்க்குறேன் உங்ககிட்ட ட்ரை கோகோனட் இருந்தால் நீங்கள் அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ரோஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஃப்ரை ஆகும் போதே நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா கோகோனட் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறமா இப்போ இதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இப்போ மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம நட்ஸ் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிட்டோம் அடுத்தது வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சாஃப்ரான கால் கப் அளவுக்கு சூடான பால் ஊற்றி நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ சாஃப்ரான் மில்க்கும் ரெடி பண்ணிட்டோம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லெமனோட ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு புதினாவும் கொத்தமல்லி தழை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஸ்பைஸ் பவுடர்ஸில் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஹோல் ஸ்பைசஸில் வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் ஷாஹி ஜீரா அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பேலீஃப் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணிக்க போகிறோம் சிக்கனோட வெயிட் வந்து எயிட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்குது இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் கொஞ்சம் மைல்டாக தான் சேர்க்கணும் மசாலா ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது அடுத்தது நட்ஸ் கோகோனட் பேஸ்ட்டும் சேர்த்துக்கலாம் தயிரும் சேர்த்துக்கோங்க சாஃப்ரான் மில்க்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் ஒரு ஹாஃப் கப் சேர்க்குறேன் புதினாவும் கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆனியன்ஸ் ஃப்ரை பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஆயிலேருந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஷாஹி ஜீராவும் பேலீஃப் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உடனே மூடி வச்சுருங்க இதில் தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாது தம்க சிக்கன் அப்படின்னா என்னென்னா சீல்டு பாட்லி அதோட ஓன் ஜூஸஸ்லே சிக்கன் குக் ஆகணும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் லிட்டு வந்து நல்லா டைட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் இருந்தால் அதை சீல் பண்ணிடுங்க ஜஸ்ட்டு நான் சப்பாத்தி மா வச்சு சீல் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு குக் பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் இதை ஓப்பன் பண்ணவே கூடாது இப்போது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க கிரேவிலேருந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் அப்படியே சர்வ் பண்ணணும்னா சர்வ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம இதுக்கு ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு சின்ன கப்பில் ஃபாயில் பேப்பர் வச்சுட்டு இப்போ நான் பேர்னிங் கோல் வைக்க போகிறேன் இதுக்கு மேலே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இல்லைனா எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ உடனே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் இந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் திக்காக தான் வைக்கணும் தனியாக வைக்கக்கூடாது இது ரொம்ப ஈஸியான டிஷ் தான் யார் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் யாராச்சும் கெஸ்ட்டு வந்தால் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு வைங்க அசந்து போயிடுவாங்க இது வீட்டில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸும் மல்லித்தழை வச்சு கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்